週末何する馬でしょこの番組は JRA 日本中央競馬会がお送りします今週日曜日は新潟記念が行われます去年覚えてますかプラストワンピースですもんねそうなんですよ有馬記念おかつ馬が出てたんですね,ねここに出てくればやはりちょっと格が違ったとただね、10年振り返ってみてももう2018年は少し例外視していいと、はい、もうね予言しておきますけれどもここから先50年あるいは100年新潟記念が行われようがこんなことはもう二度とないですよあそうなんですか、はい、そんなにすごいことだったんですねこれはもう例外のねレースで<笑>じゃあどういう馬がこのレースを制するかといったら、まあ、例えばその1年前の立つ合議この夏頑張ってローカル重賞を勝つだけど秋になって中央開催が始まるとうん今一つかなとこの暑い時期ということもあって一流馬が秋に備えて休養している中でえなんとかここでね活路を見出そうとしてそしてチャンピオンになっていくというのが新潟記念ですから例えば成田クリスタルがこうやって連覇していますけれどもここには名前が載っていないのに新潟記念になると構想するような馬ってのはいるんですよ、はい、2010年この成田クリスタルの2着に入った東証シロッコという馬東証シロッコ最初に挑戦したこの2008年は14番人気僕の本命だったんですよえー、はい、本命十四番惜しくも3着そしてね2008年構想したから2009年も買いましたよ、うんはいはい、そしたらね12着で大敗ところが2010年福島で2層を走して人気を10番人気に落としていながらちゃんと2着いくえー変えなさそうで結局重賞未勝利のままに引退していったそういう馬が頑張る場所それが新潟記念僕が今年一番注目しているのはブラックスピネルこの馬もともとはマイル戦を中心に走っていたんですよ白内ステークスちょっと長いんじゃないかという評価もあったんですが見事逃げ切りました東京競馬場で逃げ切ってるあの足をここで発揮すれば今回またここで構想する可能性は非常に高いんではないか前走の暴走でできるだけ人気を落としてくれと願っているのは僕だけでしょうか週末何する馬でしょう